ഈ വെർച്വൽ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഊബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്പർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പേര് നിങ്ങളുടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉബുണ്ടു എന്ന് കൊടുക്കാം പോകണം ഉബുണ്ടു അപ്പോൾ അത് ഉബുണ്ടു എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ലിനക്സ് ആണെന്നും ഉബുണ്ടു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം മറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ചെയ്യാം സോളാരിസ് മറ്റ് മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെയാണ് ഇത് തരുന്നത് അപ്പോൾ സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഹെഡ് കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഈ നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ എത്രമാത്രം മെമ്മറി വേണം എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് വൺ ജി ബി മറ്റുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ റീജിയനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം നിങ്ങളുടെ എന്തുമാത്രം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ റീജിയൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു റീസണബിളായിട്ട് ഫോർ ജി ഫോർ ജി ബി മെഷീൻ ദിസ് ആൻ എയ്റ്റ് ജി ബി മെഷീൻ സോ ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ജി ബി കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് തരം വെർച്വൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ലീവ് ഇറ്റ് ആ സിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആ ഇനി അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണോ സ്റ്റാറ്റി ഫിക്സഡ് സൈസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഫയലായിട്ടായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫയലിൻ്റെ സൈസാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ഗ്രോ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസിലുള്ളവർ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈനാമിക്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം സൈസ് അപ്പോൾ അത് ടെൻ ജി ബി വരെ ഉള്ള ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ജി ബി എന്നോ തേർട്ടി ജി ബി എന്നോ മറ്റോ ഓക്കെ നോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉബുണ്ടു ലെഫ്റ്റ് സ്പെയിനിൽ നിങ്ങളുടെ ഉബുണ്ടു വന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെഷീൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സർ അതുപോലെ എത്ര മെമ്മറി ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ എത്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് യു ക്യാൻ ലീവ് ഓഫ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അത് അതിൻ്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മൂവി ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് എത്ര മെമ്മറി വേണം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര വേണം ഓഡിയോ വേണോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത് മറ്റ് പോസി ഇതർ അതർ പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസാണ് ടിപ്പിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ട പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷെയർഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് മെഷീനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ചില ഫോൾഡറുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള പോസ് പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ലീവ് ഇറ്റ് ആ സിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോറേജിൽ വരിക ഈ സ്റ്റോറേജിൽ വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സി ഡി ഡ്രൈവ് വേണം അപ്പോൾ ആ സി ഡി ഡ്രൈവിന് വേണ്ട ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടു ഒക്കെ വരുന്നത് ഐ എസ് ഒ ഇമേജസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ കൺട്രോളറിൽ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എം ടി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് കൺട്രോളർ ഐ ഡി എം ടി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്
ഇതിന് എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ റൂബൺ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ഐ മീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ സി ഡി ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ട്രൈ ഊബൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ഊബൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രൈ ഊബൺ ടു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്താതെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കാണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഊബൺ ടുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഊബൺ ടു എന്ന് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എസ് കീബോർഡാണ് അപ്പോൾ യു എസ് കീബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങളത് മാറ്റാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ചേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ ചൂസ് നോർമൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ചൊക്കെയാണ് ഡൗൺലോഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് തരം ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താ വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ടെൻ ജി ബി തേർട്ടി ജി ബിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ തേർട്ടി ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് മൾട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിൻഡോസും അതിനുള്ളിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സാധനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ആസ് എ നോവീസ് നിങ്ങൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് റിയൽ മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിൻഡോസ് ഉള്ള ഒരു മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംതിങ് എൽസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇതായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നോ ഇത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ യു കെൻ ഗീവ് എ കണ്ടിന്യൂ ആ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യണോ അതെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ കാണിക്കണോ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സോ യു ക്യാൻ ലെറ്റ് എസ് ചൂസ് ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പാസ് പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാസ്വേഡ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ നൗ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് സം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സി ഡി ഡ്രൈവിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ വെർച്വൽ മെഷീനിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോലി ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ റൈ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആളുകൾ നിർത്തിയിട്ട് പോകരുത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു കമ്മിങ് അപ്പ് എഗെയിൻ ഇങ്ങനെ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി so it will ask you to be like that now your system is ready and you can work on it and uh, bring up a new linux distribution in virtual box but idhe pole ningalku matte operating systems um try cheyam especially ningale kutti students ne or experiment aayittu idhe kodukkavunnana ningalku onno rendo